electric field at an axial point of a dipole means electric field at an axial point of a dipole ka matlab sabse pehle axial field kya hota hai axial point kya hota hai suppose there are two spheres are there ek minus q aur plus q dono ke center ko pass karke ek line draw kiya this line is known as dipole axis is line ko humne kya kehte hain isko एक्सेल पॉइंट कहते हैं तो एक्सेल पॉइंट में भी माइनस क्यू की इस तरफ भी हो सकता है और प्लस क्यू की इस तरफ भी हो सकता है सो नाउ लेट अस रिप्रेजेंट दिस डायग्राम दैट इज माइनस क्यू और प्लस क्यू आपस का डिस्टेंस क्या है टू ए तो डायपोल मोमेंट कहां से कहा जाएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू पी वेक्टर दिखाई दिया हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर रहा है पॉइंट पी सेंटर ऑफ डायपोल से कितना दूर है आर दैट इज आर देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा दो क्रिएट करेगा माइनस क्यू की वजह से भी क्रिएट करेगा दैट इज ई माइनस क्यू आपने डायग्राम में देखा और एक प्लस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा दैट इज ई प्लस देन मीन कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए दो आ गए एक ई प्लस और एक ई माइनस सो नाउ डेट कम टू दिस पॉइंट कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई डिस्टेंस टू ए एंड प्लेस इन वैक्यूम अभी हमने एक डायपोल कंसिडर करना है प्लस क्यू माइनस क्यू और आपस का डिस्टेंस क्या है टू ए कहां पे रखना है वैक्यूम में लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द एक्सिल लाइन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द डायपोल ऑन द साइड ऑफ द चार्ज प्लस क्यू तो आपको ये पॉइंट भी मेंशन करना है मींस आपने एक पॉइंट कंसीडर किया सेंटर से कितना दूर आर स्मॉल आर बट किस की तरफ डिस्कस किया प्लस क्यू की तरफ डिस्कस किया देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी इज ई माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन फोर पाइप नॉट इंटू वन आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू पी क्या इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला हमने डिस्कस किया वन अपॉन फोर पाइप नोट क्यू बाय आर स्क्वायर तो यहां पर आर क्या है माइनस क्यू से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्टेंस देखो आर प्लस ए तो कितना टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर कौन सा चार्ज ने क्रिएट किया माइनस क्यू ने बिकॉज वे आर कंसिडरिंग वैक्टर फॉर्म यू हैव टू कंसिडर द साइन तो पी के में क्या रिप्रेजेंट किया यूनिट वैक्टर उसके साथ जोड़ जा रहे हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी इज ई प्लस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई फोर पाइप नोट आर माइनस ए होल स्क्वायर पी कैप तो यहां पे देखो प्लस क्यू से लेकर पी तक का कितना दूर हुई है ओ से लेकर पी तक क्या है आर तो आप ए को माइनस करो तो कितना डिस्टेंस रहेगा प्लस क्यू से लेकर पी तक आर माइनस ए दैट इज आर माइनस ए होल स्क्वायर आगे तो वो कहा जाएगा टूवर्ड्स राइट माइनस का आधार है ट्वाइस लैब तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरविशन बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण से माइनस करेगा सो हेंस क्या होगा द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ई एक्सेल इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस क्यू तो आफ्टर सब्सिट्यूटिंग दिस वैल्यू क्यू बाई फोर पाइव नॉट ब्रेकेट में वन बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस वन बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर इन टू पी कैप आफ्टर सोल्विंग दिस factorizing then e e vector is equal to q by 4 by epsilon not twice a r upon r square minus a square whole square p cap then this 4 a ko hum 2 into twice a likh sakte hain then we can represent in the form of dipole to e axial equal to 1 by 4 by epsilon not 2 p r upon r square minus a square whole square p cap here p is equal to q into twice a that is called dipole moment at for so dipole you can say at large difference at large distance for r is must must be greater than a then a square can be neglected compared to r square so therefore e axial vector is equal to 1 by 4 pi epsilon not 2p upon r cube p cap towards right is ka matlab kya upar wala equation se hum for so dipole ke liye is tarah se short formula mein represent kar sakte hain clearly electric field at any axial point on the dipole x along the dipole axis from negative to positive charge that is the direction of the dipole moment p means iska matlab kya hai jo net electric field aur dipole moment ke sath ek direction mein jayega isse kya maloom hua what is the angle between p vector and e vector so angle between p vector and e vector is zero in this case then if you draw the graph p versus e ई वर्सेज विथ आर तो ग्राफ कैसे ई इधर ड्रो करो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में देन आर कहा ड्रो करोगे एक्स एक्सेस में तो यू विल फाइन ए कर्व हेलो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप आर यू नॉट गेटिंग बोर बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ डेरेवेशन लॉट्स ऑफ इक्वेशन आर हेयर सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्विटल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल 
So again, let me explain what is equatorial point. So two dipole hai, there are two charges hai, minus q or plus q. Dono ki center se ek line pass ke perpendicularly to this dipole axis. That line is called equator line. Us equator line mein aapne electric field nikaal hai. Maybe upper side or maybe in the lower side. So consider an electric dipole consisting of charges minus q and plus q separated by a distance to A and placed in vacuum. Let P be a point and the equatorial line of the dipole at a distance are from it. Aap uska diagram ko dekho, minus q or plus q. Dono ka distance kya hai? Twice A. That is half tak kya hoga? A or A. Aur aapne ek point P consider karna kaha par? That means equatorial line mein kitna distance door hai? R. So again, us point mein aapko suppose karna, imagine karna ek unit positive tail charge hai. The unit positive tail charge hoga to kya hoga? Plus Q or plus Q not aapas bhi kya hoga? Repulsion. To repulsion karke, to E plus vector upar ki tarp chalegi. Then, E minus Q, that is, aap minus Q or Q not ki bis mein electric field kya aega? Niche, minus Q ki tarp attraction aega. To E minus Q niche ki tarp aage. To now, dono ke bis mein angle aage? Then, dono ke bis mein angle aage to, then you have to apply the paragraph law of vector additions. So now, yehi wala jo theta hai, then corresponding angle ki sabche kya hoga? Vertically opposite angles. Theta aage, wo bhi corresponding aage, theta aage. Total, dono ke bis mein angle kya aage? Twice theta. So, is tarah se E ko aapko do component break karoge. Horizontal component, E minus ka bhi, E minus cos theta aage. E plus ka bhi kya aage? E plus cos theta. So, now let us come one by one to this point. Electric field at point P due to plus Q charge is E vector that is for plus Q is equal to 1 upon 4 pi absolute naught Q upon R square plus A square. So, what will happen here? Whole square and the Pythagoras theorem is equal to B to A 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 B की तरफ, B से लेकर P की तरफ. Second point, electric field at point P due to minus Q charge is E minus Q vector is equal to 1 by 4 pi absolute naught Q by R square plus A square directed along P A. तो P से लेकर A की तरफ आएगा. तो now दोनों equation आ गए, दोनों equation का magnitude बिल्कुल same है, but direction opposite है. So clearly the magnitude of E minus Q vector and E plus Q vector are equal. There is E plus Q equal to E minus Q is equal to 1 by 4 pi absolute Q by R square plus S square. So clearly the components of E minus Q and E plus Q normal to the dipole axis will cancel out. So what will happen in the perpendicular end? Both will cancel out and one will go down and one will go down. The components parallel to the dipole axis will add up. So this means that cos theta will be horizontal components and both will be added to the horizontal components. The total electric field E equatorial is opposite to P. Okay? Means E equatorial is axial, so you are P vector is opposite. है. So hence, the resultant electric field E equatorial vector is equal to E minus Q cos theta plus E plus cos theta that is P cap. Dono plus Q kya? Because dono ka same direction mein hai. So E is equal to minus twice E Q that is cos theta P cap. Then next line mein dekho, ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? Because E Q minus Q equal to E plus Q. Then उसके बाद cos theta को इस right triangle से देखो, right triangle को P O A इस right triangle में देखो, cos theta क्या होता है? Base upon hypotenuse तो is equal to minus two one upon four pi absolute naught cos theta के value क्या लिखोगे? That is base क्या आ गए? A hypotenuse root over R square plus A square. That is ये cos theta का value आ गए तो अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ e equal to minus two one by four plus not q by r square plus a square into a upon root over s r square plus a square p cap cos theta का reason भी साइड में दिखा दिया so therefore e equal to one minus one by four plus not p by r square plus a square to the power three by two दोनों पे equation जोड़ के वो आ जाएगा ठीक है since p equal to q into twice a is the dipole moment so if the point P lies far away from the dipole, that means the P is very far away from the dipole, that means for sure dipole, we can represent that R is much much greater than A, then E equatorial vector is equal to minus 1 by 4 pi epsilon not P upon R cube into P cap, why P cap is a vector. So this formula is for the sure dipole. 
clearly the direction of electric field at any point on the equator line of the dipole will be anti parallel to the dipole moment p vector iska matlab kya hai aapka net electric field ka direction aur dipole moment ka direction dono opposite hoga to kitna angle hoga 180 degree hoga dipole axis mein kya tha axial point mein 0 degree yahan kya aa gayi 180 degree ye bhi board mein bhi bahut frequently aate hai ye topics to norm mein aapko kya mil gayi e axial is equal to 2 times of e equatorial so from these two points will provide you different types of worksheet then you have to solve at home.